ഇവരുടെ പേരാണ് മീന ഇവർ തിരുപ്പൂരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ അച്ഛൻ ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടറും അമ്മ ഹൗസ് വൈഫുമാണ് ഇവർക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് ഇവർക്ക് ഡിവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അത്ര ഇവര് പഠിക്കാൻ വന്നത് ഇവര് ഡിവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ടി വിയിൽ ഒരു ദിവസം ഇവർ ഒരു ആഡ് കാണാൻ ഇടയായത് അങ്ങനെ ഇവർ ചെന്നൈ അമൃതയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ പാരന്റ്സ് പറഞ്ഞു നീ ഏത് കോളേജിൽ ചേർന്നാലാണ് പഠിച്ചാൽ നല്ല ജോലി കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കോളേജ് അന്വേഷിച്ച് വേണം ചേരാനെന്ന് അഥവാ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നീ കുട്ടികളെ നോക്കിക്കോ ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്ത് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാമെന്നും അവർ ഇവരോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവർക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം അവർക്ക് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ചെന്നൈ അമൃതാസ് കോളേജ് ആയിരുന്നു ഹോട്ടൽ എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ആർക്കും ആദ്യം അറിയില്ലല്ലോ അതായത് സിറ്റിയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർക്ക് അത്രയും പഠിപ്പില്ലാത്തവർക്കൊന്നും ഹോട്ടൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ശരിക്കും അറിയില്ല അതായത് ഹോട്ടൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഹോട്ടൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഇവർ മനസ്സിലാക്കിയത് ശരിക്കും ഒരു ഹോട്ടൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടം ഉള്ളത് അതായത് റിസപ്ഷൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സൂട്ട് റൂം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പിന്നെ പിൻ ബെഡ് സിംഗിൾ ബെഡ് അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് അതുമല്ലാതെ അവിടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് അതെല്ലാം തന്നെ അവർ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള കൊച്ചുകുട്ടികളെ നമ്മൾ എത്ര കൃത്യമായി നോക്കുന്നു അതുപോലെയാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെയും അവർ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നോക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇവർ പറയുന്നത് അവിടെ പഠിക്കാൻ വളരെ ഉത്സാഹമാണ് ശരി ഇവരുടെ ഫീസ് സെമസ്റ്റർ എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് കുറെ പെൻഡിങ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും അതായത് എക്സാം ഫീസ് പോലും അവരെ കൊണ്ട് കെട്ടാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇവരെ മാത്രമല്ല അവിടെയുള്ള ഇതുപോലെ മറ്റു സ്റ്റുഡൻസിനെയും കൂടി എക്സാം എഴുതാൻ സമ്മതിപ്പിച്ചു പക്ഷെ മറ്റുള്ള കോളേജിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഫീസ് കെട്ടാതെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അറിയില്ല ശരിക്കും ഇവർക്ക് ആശ്ചര്യമാണ് കാരണം സെമസ്റ്ററിന്റെ ഫീസ് ഒരുപാട് ബാക്കി ഉണ്ടായിട്ട് പോലും പരീക്ഷ ഫീസ് പോലും കൊടുക്കാതെ അവർ എക്സാം എഴുതി എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അതിശയമാണ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിന് ഇവർക്ക് ഫീസ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൊടുക്കുവാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അവർ പല സ്ഥലത്ത് നിന്നും കടം വാങ്ങിച്ച് പലിശ പോലും കൊടുത്താണ് ഫീസ് കെട്ടിയത് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിന് ഇവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവരുടെ കോളേജിൽ നിന്നും ഉടനെ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി കയ്യിൽ കൊടുത്തു അത് ബാങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ ലെറ്റർ ബോണഫൈ ലെറ്റർ ആയിരുന്നു ഇവർ ആ ലെറ്റർ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തതും ഓ ഈ കോളേജിലാണോ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ജോലി കിട്ടുമെന്ന് അവർ ഉറപ്പ് കൊടുത്തു പിന്നെ ലോൺ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഉത്സാഹമായി തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനാകുമെന്ന് ഉറപ്പും സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററും അതുപോലെ തേർഡ് സെമസ്റ്ററും ബാങ്കുകാർ തന്നെ ഇവളെ സഹായിച്ചു ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ മൂന്ന് സെമസ്റ്ററും കഴിഞ്ഞ് ഇവർ ടു ഇയേഴ്സ് ഡിപ്ലോമയും കൂടി കൈക്കലാക്കി ശരിക്കും ഇവർ ആ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററും കൂടി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിനും സെയിം പഴയതുപോലെ തന്നെയായി കാരണം രണ്ട് സെമസ്റ്ററിന് ബാങ്കുകാർ തന്നെയാണ് ഇവരെ സഹായിച്ചത് ഇവർക്ക് ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിന് ഫീസ് കെട്ടാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞ് അമ്മേ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയിൽ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുപ്പൂരിൽ ഒരുപാട് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അവർ ഒരു ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് അവരുടെ ക്ലാസ്മെന്റ് ആയ മിസ്റ്റർ ലക്ഷ്മിനാഥൻ ഇവർക്ക് കോൾ ചെയ്യുന്നത് മീനെ ഇപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജോലിയിൽ നിന്നും ലഞ്ച് ടൈമിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഫീസ് കെട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ശരി ആ ഫീസ് കെട്ടുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം എന്തായാലും ഇവിടെ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർബന്ധിച്ചു അവൾക്ക് പോക്ക് വരവിനുള്ള യാത്ര ചെലവും കൂടി കോളേജിൽ നിന്ന് നൽകി അങ്ങനെ ഇവർ ആ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ രാധ ഫദേഴ്സ് എന്ന ഹോട്ടലിലാണ് ഇവർ ആദ്യം ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് ആയിട്ട് ഇവർ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് കടന്നു നീ എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും സാരമില്ല നിനക്ക് ഒരു നല്ല ജോലി കിട്ടുന്നത് വരെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോച്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് അവർ